Many greetings to all buddies and all well wishers in one and only your educational platform Royal Education with Ranshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates like my video and share with your friends. Let's begin. So hello everyone welcome back to my channel. Today we are going to start chapter number 7 which is functions of management and coordination. हम पढ़ेंगे इसमें functions क्या क्या हैं management के functions होते हैं planning, staffing, organizing, directing, controlling ये जो सारे functions हैं इनके अलग अलग chapters हैं अब जैसे आज हम ये पढ़ लेंगे छोटा सा chapter रही आज इस वीडियो में खतम हो जाएगा तो इसके बाद जैसे planning है तो planning का एक अलग chapter है आप सबने देखा होगा chapter number 8 planning उसके बाद organizing, staffing, directing, controlling इन सब के अलग अलग chapters हैं तो इस वीडियो में हम ज़्यादा ध्यान सिर्फ कोऑर्डिनेशन पे देंगे एंड कोऑर्डिनेशन एस एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इस पे ध्यान देंगे हम ज़्यादा प्लानिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग इन सब पे भी देंगे लेकिन आज हम इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन फंक्शन ये सब है वो हम इनके चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे ठीक है ना ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो आप सिर्फ यहाँ पर आज कोऑर्डिनेशन पर ध्यान दीजिए इन सब को हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इसको लेकिन ना सिर्फ मीनिंग ओके सो लेट्स बिगिन क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट जो लूथर गुलिक थे उन्होंने कीवर्ड दिया था जो था पॉटस्कॉप आप इस वर्ड को याद कीजिए पॉटस्कॉप ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है टू मार्क्स में कि पॉटस्कॉप को एक्सपेंड कीजिए तो पी फॉर प्लानिंग ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट के वो ही है इसकी फुल फॉर्म में ठीक है तो देखिए कुछ भी आप करते हो चाहे स्टडी उसके लिए जो लोग टाइम टेबल बनाते हैं तो एक प्लानिंग ही हो गई आपकी ठीक है ना तो सबसे पहले हम कुछ भी काम करने से पहले प्लान करते हैं तो फर्स्ट है पी फॉर प्लानिंग ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग उसको ऑर्गेनाइज करना ग्रुप्स में डिवाइड करना एंड उनको किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी प्रोवाइड करना एज फॉर स्टाफिंग सी ओ मीन्स कोआर्डिनेटिंग आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग ओके एंड जो कॉन्स एंड ओ डोनल थे हैव गिवन अ वेरी कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन विच इज़ एज फॉलोज उन्होंने बोला था सबसे पहले है प्लानिंग देन ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दीज आर फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच आर गोइंग टू स्टडी सो लेट्स बिगेन विथ प्लानिंग कुछ भी चीज़ करने से पहले हम क्या करते हैं प्लान प्लानिंग मतलब बिफोर डूइंग हम करते हैं ठीक है प्लानिंग को हम बिफोर डूइंग करते हैं कुछ भी काम को करने से पहले उसको सोचते हैं या फिर लुकिंग अहेड भी बोल सकते हैं आप प्लानिंग करने के बाद लुकिंग अहेड ही हम देखते हैं तो प्लानिंग इज़ द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट बेसिक फंक्शन होते हैं इससे सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं बाकी फंक्शन इसी के बाद स्टार्ट होते हैं इट इन्वॉल्व थिंकिंग बिफोर डूइंग बिफोर डूइंग कुछ सोचना करने से पहले कुछ सोचना और लुकिंग अहेड इट इज़ कंसर्न विद एंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम्स एंड डेवलपिंग दियर सोल्यूशन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना उसके बाद उसके सोल्यूशन ढूंढना ऑर्गेनाइजिंग मीन्स किसी को उस चीज़ की अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना हमने बताया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है अथॉरिटी मीन्स अधिकार एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी ठीक है तो वंस द प्लान आर फॉर्मुलेटेड जब एक बार प्लान बन जाते हैं और नेटवर्क ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज डेवलप थ्रू विच मैनेजर्स कैन इम्प्लीमेंट द प्लान नंबर थ्री स्टाफिंग स्टाफिंग मतलब स्टाफिंग मीन्स स्टाफ को चूज करना स्टाफ को रिक्रूट करना और वो भी किन को राइट पर्सन एट राइट प्लेस सही पर्सन होना चाहिए सही स्थान पे जितनी उसकी काबिलियत है उसकी क्वालिफिकेशन है उसकी स्किल है वही बंदा उस जॉब के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है पढ़े लिखे बंदे को चपरासी की नौकरी दे देंगे ऐसा नहीं होता ना तो उसकी क्वालिफिकेशन एंड स्किल देख के राइट पर्सन एट राइट प्लेस ठीक है स्टाफिंग कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज इट इज़ कंसर्न विद अक्वायरिंग डेवलपिंग यूटिलाइज and maintaining human resources it is a process of matching jobs with individual to ensure right man for the right job number 4 is directing ek bar staffing ho gayi ab unko koi direct karne wala bhi hona chahiye ab directing mein bhi kai cheeze aati hai motivate karna unko supervise karna unko direct karna theek hai to ye hota hai directing mein 
Directing is concerned with the execution of plans through organized action. It is also known as commanding or actuating. Directing को commanding और actuating भी बोलते हैं because directing में हम command करते हैं लोगों को supervise करते हैं उनको motivate भी करते हैं Now last number 5 is controlling एक बार जब सारे काम हो गए तो जो आपने plan बनाया था उसको देखना और जो आपका result आया है काम करने के बाद उसको देखना कि क्या जो आपका result है वो plan से match हो रहा है या नहीं so that is controlling. Controlling is the process of measuring performance, comparing it with the standards and taking corrective actions wherever necessary. Uske baad corrective actions lena agar kahi pe zarurat hai to. So ye sab humne padhe. Inki main zarurat hume abhi nahi hai. Hum sirf coordination pe dhyan denge jo ab hum padhenge. In sab ko hum next chapter mein padhenge. Jo ki alag alag chapter hai sab. Planning ka chapter alag hai. ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग इन सब के चैप्टर्स हैं इंडिविजुअली तो हम उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे इन पे अभी हम देते हैं कोऑर्डिनेशन पे कोऑर्डिनेशन मीन क्या होता है कोऑर्डिनेशन हमको वैसे नॉर्मली पता है क्या होता है हिंदी में ठीक है कोऑर्डिनेशन मीन्स हारमोनाइजिंग साइक्रोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग ये थ्री की वर्ड्स हैं इसकी अगर डेफिनेशन आती है तो आप ये थ्री की वर्ड्स लिखेंगे हारमोनाइजिंग साइक्रोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग इंडिविजुअल एफर्ट टूवर्ड द कॉमन गोल हारमोनाइजिंग मीन ये सारे वर्ड्स यही बोलना चाह रहे हैं कि आपस में तालमेल बिठाना या फिर एक साथ एक ही काम करना एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है आपस में तालमेल बिठा के मतलब कोऑर्डिनेशन ओके सो कोऑर्डिनेशन मीन्स हारमोनाइजिंग साइंक्रोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग इंडिविजुअल एफर्ट टूवर्ड द कॉमन गोल कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड हारमोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल सारे अलग अलग बंदों की एक्टिविटीज को मिला के सिर्फ कॉमन गोल की तरफ ले जाना ठीक है उनका मोटिव भी फिर एक ही होता है एंड डिपार्टमेंट फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल नो कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए अब देखिए हमने प्लानिंग पढ़ा स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग ठीक है तो उन सब में कोऑर्डिनेशन कैसे यूज होता है अब प्लानिंग में कैसे होता है जो हमने प्लान बनाए एंड मास्टर प्लान उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर बिटवीन द मास्टर प्लान ऑफ द एंटरप्राइज एंड द प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिवीजन जो मास्टर प्लान है एंटरप्राइज का उसमें एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो प्लान है उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए देयर शुड बी ऑल्सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज आपके ऑब्जेक्टिव आपके एम क्या है एंड आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है उन दोनों में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ओके okay? तालमेल होना चाहिए ये नहीं आपके ऑब्जेक्टिव तो इतने बड़े हैं एम आपके लेकिन रिसोर्सेज नहीं है तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जैसे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं ओके okay? हमने पी पढ़ लिया पी के बाद क्या आता है ओ तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में जिम्मेदारी और अधिकारों में ओके ज्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग दियर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल सेम वर्क शुड नॉट असाइन ट्वाइस एक ही काम दो बार किसी को साइन नहीं करना चाहिए ठीक है इस चीज़ का कोऑर्डिनेशन अच्छे से करना चाहिए कि एक ही काम दो बार असाइन ना हो किसी को ऑर्गेनाइजेशन वुड बी इन इफेक्टिव इफ देयर इज लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिविजन ऑर्गेनाइजेशन जो है इन होगा अगर दो डिपार्टमेंट या फिर डिविजन्स में यूनिटी नहीं होगी तो नौ नंबर थ्री इज स्टाफिंग अब आप देखिए इन सबको बहुत इजी हैं हम इसको कितना भी किसी भी चीज़ को फैला के लिख दें तो बड़ी हो जाती है ठीक है तो अगर आप इसको मैं हिंदी में समझा रही हूँ लिख सकते हो इसको आराम से देखने में आपको ये बड़ा लग रहा होगा स्टाफिंग में देखते हैं क्या कोर्डिनेशन देखना है हमको किस चीज़ में चाहिए प्लानिंग में था कोर्डिनेशन मास्टर प्लान में और बाकी डिविजन्स के प्लान में कोर्डिनेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में होना चाहिए एंड कि एक ही काम एक ही टास्क दोबारा साइन ना हो ठीक है एंड इन इफेक्टिव हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन अगर लैक ऑफ यूनिटी होगी दो डिपार्टमेंट्स या फिर डिविजन्स में नॉ स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए होता है मैंने बताया था अभी सही बंदा सही जॉब पर होना चाहिए उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा चपरासी के लिए तो उसको अच्छी पोस्ट दे रही और अच्छा बंदा है तो उसको चपरासी की जॉब दे रहे हो ठीक है तो ये समझ के लिखना है बस 
while staffing coordination is achieved by balancing the skills and ability of employee with the job assigned to them coordination kis mein hona chahiye jo person ki qualifications hain ability hain skills hain employee ki usme jo usko job assign ki hain usse coordinate karni chahiye theek hai now number 4 is directing directing mein hum kya karte hain supervise karte hain logo ko motivate karte hain lead karte hain theek hai लोगों को कमांड करते हैं तो इसमें यही है वाइल्ड डायरेक्टिंग सुपरविजन मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर यूज टू एंश्योर हारमोनियस वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन सुपरविजन लीडरशिप ये सब इसमें यूनिफाई करते हैं ठीक ये सब इसमें यूज़ किया जाता है टू एंश्योर हारमोनियस वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नाउ लास्ट नंबर फाइव इज़ कंट्रोलिंग जैसा हमने पढ़ा था कंट्रोलिंग में कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया है उसको चेक करना जो हमने प्लान बनाया था कि प्लान के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आया है या नहीं इसमें कुछ चेंज करना जहाँ पे नेसेसरी है ड्यूरिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज अचीव बाय इंश्योरिंग डेट एक्चुअल रिजल्ट कंफर्म टू द प्लान एज क्लोजली एज पॉसिबल जहाँ तक हो सके प्लान के जितना ही होना चाहिए रिजल्ट ठीक है ओके सो डेट्स ऑल फॉर टूडे ये फाइव पॉइंट थे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में एंड हमने कोऑर्डिनेशन इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है आज और जो बाकी के रह गए हैं डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड ऑल इन सब के अलग इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं तो हम इनको चैप्टर्स में ही कवर करेंगे इनके फंक्शंस भी हैं इनमें स्टेप्स भी होते हैं डेफिनेशन भी हैं तो वो हम इनको चैप्टर में ही पढ़ेंगे ठीक है सो डेट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेट यू इन